সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তোমরা নিশ্চয়ই জানো মাধ্যমিকের ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্নের শুরুতে ছত্রিশ নম্বর শর্ট কোয়েশ্চেন থাকে এছাড়া দুই নম্বর ও তিন নম্বর প্রশ্নের সাথে পার্ট মার্কিং হিসাবে এক নম্বরের প্রশ্ন থাকে তাহলে এরা বুঝতে পারছ ভৌতবিজ্ঞানের প্রশ্নের সবচেয়ে বেশি শর্ট কোয়েশ্চেন থাকে সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে প্রতিটি অধ্যায়ের নিখুঁতভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে তাই সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাস অধ্যায় ভিত্তিক নিখুঁতভাবে সমস্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করছে নিয়মিত ভিডিও দেখতে থাকলে নিশ্চয়ই ভালো ফল পাবে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলছি চ্যানেলের নিচে দেওয়া লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও ইউটিউবে আপলোড দেওয়া মাত্র নোটিফিকেশান পেয়ে যাও চলো এবার আমরা শুরু করি তাপের ঘটনাসমূহ এই অধ্যায়ের উপর আজকের আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর প্রশ্ন তাপ সঞ্চালনের কোন পদ্ধতিতে মাধ্যমের কণাগুলো স্থানচ্যুতি ঘটে তোমরা দেখো এখানে চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে এ কেবলমাত্র পরিচালন পদ্ধতিতে বি কেবলমাত্র পরিবহন পদ্ধতিতে সি বিকিরণ পদ্ধতিতে ডি পরিচলন ও পরিবহন পদ্ধতিতে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ কেবলমাত্র পরিচালন পদ্ধতিতে কারণ আমরা জানি তাপ সঞ্চালনের তিনটি পদ্ধতি পরিবহন পরিচলন এবং বিকিরণ বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না পরিচলন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালনের সময় মাধ্যমের কণাগুলি একই জায়গাতে স্থির থেকে কেবলমাত্র তাপ সঞ্চালিত করে পরিচালন পদ্ধতিতে মাধ্যমের কণাগুলো উষ্ণতর স্থান থেকে তাপ বহন করে শীতলতর স্থানে নিয়ে যায় অর্থাৎ পরিচালন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে মাধ্যমের কণাগুলো স্থানচ্যুতি ঘটে দুই নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত কোনটির ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ দেখা যায় চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া আছে এ অপশান আছে পারদ বিতে জল সিতে কেরোসিন ডিতে লোহা এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ জল আমরা জানি তাপ প্রয়োগ করলে পদার্থের আয়তন বাড়ে কিন্তু জলের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাপ কমালেও আয়তন বাড়ে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় থাকা জল তার যদি উষ্ণতা কমে আমরা জিরো ডিগ্রি পর্যন্ত নিয়ে আসি তাহলে দেখা যায় এর আয়তন বেড়ে যাচ্ছে আয়তন কমে যাওয়ার কথা তার পরিবর্তে আয়তন বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটি ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ তিন নম্বর প্রশ্ন তাপ পরিবাহিতাঙ্কের একক হলো ওয়াট মিটার কেলভিন ইনভার্স ওয়াট মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স ওয়াট মিটার কেলভিন ওয়াট মিটার ইনভার্স কেলভিন এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ ওয়াট মিটার কেলভিন ইনভার্স তাপ পরিবাহিতাঙ্ক কে সমান লিখতে পারে কিউ ইন টু ডি বাই এআই ইন টু টা ওয়ান মাইনাস থ্রিদা টু ইন টু টি কিউ হচ্ছে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ ডি হচ্ছে কঠিন পদার্থের বেদ এ হচ্ছে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল থ্রিটা ওয়ান এবং থ্রিটা টু এই দুটি হচ্ছে কঠিন পদার্থের দুই পৃষ্ঠের উষ্ণতা টি হচ্ছে সময় এখন এই রাশিগুলির একক যদি এসআই পদ্ধতিতে বসিয়ে দিই তাহলে দাঁড়ায় জুল মিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স এখন জুল সেকেন্ড ইনভার্স এটিকে আমরা লিখতে পারি ওয়াট তাই তাপ পরিবাহিতাঙ্ক কে এর এসআই একক হবে ওয়াট মিটার ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স চার নম্বর প্রশ্ন নিম্নলিখিত রাশিগুলির মধ্যে কোনটির উপর কঠিন পদার্থের প্রসারণ নির্ভর করে না এক নম্বর অপশানে দেওয়া আছে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিতে দেওয়া আছে উষ্ণতার বৃদ্ধি সিতে দেওয়া আছে পদার্থের প্রকৃতি ডিতে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব অর্থাৎ অপশান এ কারণ কঠিন পদার্থের প্রসারণ উষ্ণতা বৃদ্ধি পদার্থের প্রকৃতি প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক আলফা ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বিটা ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক গামার মধ্যে সম্পর্কটি হলো আলফা সমান বিটা সমান গামা আলফা সমান বিটা বাই টু সমান গামা বাই থ্রি আলফা সমান টু বিটা সমান থ্রি গামা আলফা সমান বিটা বাই থ্রি সমান গামা বাই টু এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ আলফা সমান বিটা বাই টু সমান গামা বাই থ্রি কারণ কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক তার ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্কের অর্ধেক হয় এবং আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কের এক এক তিন অংশ হয় ছয় নম্বর প্রশ্ন উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাধারণত সকল পদার্থের প্রসারণ হয় সংকোচন হয় প্রসারণ সংকোচন দুটোই হয় কোনো পরিবর্তন হয় না এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ প্রসারণ হয় কারণ আমরা জানি উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সকল পদার্থের প্রসারণ হয় সাত নম্বর প্রশ্ন তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহিত হয় পরিবহন পদ্ধতিতে পরিচালন পদ্ধতিতে বিকিরণ পদ্ধতিতে কোনোটি নয় এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে পরিচালন পদ্ধতিতে অর্থাৎ অপশান বি আট নম্বর প্রশ্ন কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ কৃষির উপর নির্ভর করে না তোমরা দেখো এখানে চারটি অপশান দেও
प्राथमिक दैर्घ्य उष्णता बृद्धि उपादान कोई नये एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है कोई नये कारण कठिन पदार्थ दैर्घ्य प्रसारण प्राथमिक दैर्घ्यर ऊपर निर्भर कर उष्णता बृद्धिर ऊपर निर्भर कर उपादान ऊपर निर्भर कर अर्थात एखे को उत्तर सठिक नये तक उत्तर देव को नये नये नम्बर प्रश्न पदार्थ ताप परिवाहिता के हम तापय रोधांकर मान इते देवा के बीते देवा के स्कोयर सीते देवा वन बे डी ते देवा वन बे स्कोयर एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है वन बे अर्थात अपशन सी कारण पदार्थ तापय रोधांक हे ताप परिवाहित अंकर अनन्नक दस नम्बर प्रश्न समान मापे एक पीतल और एक लोहार पात के रिपेट कर ठंडा करा हम पात जुग्मी बेके जाए बर दिखे लोहार पात थक पात जुग्मी बेके जाए बर दिखे पीतल पात थक सी अपने देवा पात जुग्मी ना बेके संकुचित हो डी अपने देवा पात जुग्मटर कोवर्तन है ना एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है पात जुग्मी बेके जाए बर दिखे लोहार पात थक कारण लोहार चे पीतल दैर्घ्य प्रसारण गुणांक बेसि फले उष्णता बृद्धि जमन पीतल दैर्घ्य प्रसारण बेसि है तेम उष्णता ह्रासे ठंडा कर ले पीतल संकोचन बेसि है फले पीतल पात्री भेतर दिखे थक लोहार पात्री बार दिखे थक एगारो नम्बर प्रश्न ताप प्रवाह मात्रार एस आई एकक ताप प्रवाह हार एर एस आई एकक चार्ट अपशन देवा अपशन ए देवा वाट अपशन बी ते देवा वाट पर मिटार अपशन सी ते देवा वाट कैलभिन अपशन डी ते देवा वाट कैलभिन इनवार्स एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है वाट कारण ताप प्रवाह हार से लिखते परि किऊ बी परिवाहित ताप बवाह समय परिवाहित ताप के जी एस आई एकक लिए तापर एस आई एकक हे जुल समय एकक हे सेकेंड तेल जुल पास सेकेंड ये बोलते परि वाट बारो नम्बर प्रश्न विभिन्न उष्णत एक पीतल दंडे दैर्घ्य मापते हम कौन उपादान स्केल व्यवहार कर सुविधाजनक लोहा काट इस्पात पीतल एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है पीतल कारण विभिन्न उष्णत पीतल दंडे दैर्घ्य विभिन्न है अर्थात दैर्घ्य संकोचन होते प्रसारण होते जी पीतल स्केल व्यवहार करी तो एक ही भाव पीतल स्केलटारों संकोचन प्रसारण है फले पाट नीते को समस्या है ना तर नम्बर प्रश्न तापिय रोधे एस आई एकक कौनटी कैलभिन व्ट इनवार्स व्ट कैलभिन इनवार्स व्ट मिटार इनवार्स कैलभिन व्ट मिटार कैलभिन इनवार्स एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है कैलभिन व्ट इनवार्स अर्थात अपशन ए चौदह नम्बर प्रश्न दैव्य प्रसारण गुणांक नीचे को पदार्थ क्षेत्र में प्रजोज्य कठिन तरल गैसियों कठिन और तरल एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है कठिन कारण कठिन पदार्थ क्षेत्र जेहतु दैर्घ्य राशिट प्रजोज्य तरल और गैस पदार्थ दैर्घ्य मूल्य किचू नहीं तई एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है कठिन पंद्रह नम्बर प्रश्न निजे को उष्णता बाढ़ा कार्य प्रसारण है ना एखे देखो चार्ट अपशन देवा इनभार लोहा निकेल सोना सठिक उत्तर है इनभार एक कठिन पदार्थ क्षेत्र प्रसारण गुणांक एक हम पदार्थ आयतन प्रसारण गुणांक एक टू एक्स एक स्कोयर थ्री बै टू एक्स एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है अपशन डी अर्थात थ्री बै टू एक्स कारण क्षेत्र प्रसारण गुणांक बीटा और आयतन प्रसारण गुणांक गामा ये मध्य सम्पर्क हे बीटा बु समान गामा ब्री एम गामा समान जी बेर करी गामा समान हे थ्री बै टू बीटा सतर नम्बर प्रश्न एक इस्पात स्केल पची डिग्री सेलसियस उष्णता सठिक पाठ दे स्केलटी के त्रिश डिग्री सेलसियस उष्णता व्यवहार कर लेमित पाठ एक ही है बसि है कम है कम बसि उभय है एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है कम है कारण उष्णता बढ़ाले स्केलटर पाठ बेड़े जाए फलेमित पाठ कमे जाए अठारो नम्बर प्रश्न गैसर आयतन प्रसारण गुणांकर मान वन बै टू सेभनिटी थ्री डिग्री सेलसियस इनवार्स वन बै थ्री सेभनिटी थ्री डिग्री सेलसियस इनवार्स वन बै वन सेभनिटी थ्री डिग्री सेलसियस इनवार्स टू सेभनिटी थ्री डिग्री सेलसियस इनवार्स एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है अपशन ए वन बै टू सेभनिटी थ्री डिग्री सेलसियस इनवार्स उन्नीस नम्बर प्रश्न आदर्श अंतर के ताप परिवाहित अंकर मान शून्य एक पंचाश असीम एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है शून्य कारण आदर्श अंतर के मध्य दिए कोाप परिवाहित है ना कुड़ी नम्बर प्रश्न लोहार दैर्घ्य प्रसारण गुणांक आलफा क्षेत्र प्रसारण गुणांक आलफा स्कोयर टू आलफा थ्री आलफा आलफा एक क्षेत्र में सठिक उत्तर है टू आलफा कारण कठिन पदार्थ क्षेत्र प्रसारण गुणांक दैर्घ्य प्रसारण गुणांक द्विगुण है ये समीकरणटी जी आलफा समान बीटा बु तेल एक क्षेत्र में बीटा समान है टू आलफा बीटा हे क्षेत्र प्रसारण गुणांक आलफा हे दैर्घ्य प्रसारण गुणांक एक नम्बर प्रश्न 
আয়তন প্রসারণ ঘটে শুধুমাত্র কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তরল পদার্থের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কঠিন তরল গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ কঠিন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কারণ আয়তন রাশিটি কঠিন তরল গ্যাসীয় এই তিনটি পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বাইশ নম্বর প্রশ্ন আদর্শ পরিবাহী তাপ পরিবাহিতাঙ্কের মান শূন্য এক নব্বই অসীম এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অসীম তেইশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটির উপর ধাতুর পরিবাহিতাঙ্ক নির্ভর করে দৈর্ঘ্য প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল উষ্ণতা উপাদানের প্রকৃতি এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে উপাদানের প্রকৃতি গ্যাসের প্রসারণের সময় প্রাথমিক উষ্ণতা ঘোষণা করা হয় জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস জিরো কেলভিন দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দশ কেলভিন এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস কারণ চার্লসের সূত্রে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার কথা উল্লেখ করা আছে পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন আদর্শ গ্যাসের চাপ গুণাঙ্ক গামা ভি এবং আয়তন গুণাঙ্ক গামা হলে তাহলে গামা ভি গ্যাটার দেন গামা পি গামা ভি লেস দেন গামা পি গামা ভি সমান গামা পি গামা ভি সমান টু গামা পি এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ গামা ভি সমান গামা পি অর্থাৎ আদর্শ গ্যাসের চাপ গুণাঙ্ক এবং আয়তন গুণাঙ্ক সমান হয় ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন কাঁচের গায়ে প্লাটিনামের তার শিল করে আটকানো যায় কারণ এদের ঘনত্ব সমান গণনাঙ্ক সমান আপেক্ষিক তাপ সমান দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক প্রায় সমান এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক প্রায় সমান অর্থাৎ অপশান ডি হচ্ছে সঠিক উত্তর সাতাশ নম্বর প্রশ্ন একটি ধাতব প্লেটের একটি ছিদ্র আছে প্লেটটিকে উত্তপ্ত করলে ছিদ্রের ক্ষেত্রফল বাড়ে কমে একই থাকে প্রথমে বাড়ে পরে কমে এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে বাড়ে কারণ তাপ প্রয়োগ করলে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রফল বাড়ে অর্থাৎ প্লেটটির ক্ষেত্রফল বাড়বে প্লেটটির ক্ষেত্রফল বাড়ার সাথে সাথে ছিদ্রের ক্ষেত্রফলও বাড়বে আঠাশ নম্বর প্রশ্ন কোনো কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক ও আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক যথাক্রমে আলফা বিটা ও গামা হলে পদার্থ কোন তত্ত্বটি সঠিক অপশান এতে দেওয়া আছে আলফা সমান বিটা সমান গামা বিতে দেওয়া আছে আলফা লেস দেন বিটা লেস দেন গামা অপশান সিতে দেওয়া আছে আলফা গ্রেটার দেন বিটা গ্রেটার দেন গামা অপশান ডিতে দেওয়া আছে গামা গ্রেটার দেন আলফা গ্রেটার দেন বিটা এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ আলফা লেস দেন বিটা লেস দেন গামা কারণ আমরা জানি আলফা সমান বিটা বাই টু সমান গামা বাই থ্রি অর্থাৎ আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক গামা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তারপরে হচ্ছে বিটা এবং আলফা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোনো পদার্থে রৈখিক প্রসারণ গুণাঙ্ক থ্রি ইন্টু টেন টু পিওয়ার মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এর আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কত চারটে অপশান দেওয়া আছে ওয়ান ইন্টু টেন টু পিওয়ার মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স টু ইন্টু টেন টু পিওয়ার মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স সিক্স ইন্টু টেন টু পিওয়ার মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স অপশান ডিতে দেওয়া আছে নাইন ইন্টু টেন টু পিওয়ার মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ নাইন ইন্টু টেন টু পিওয়ার মাইনাস সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স কারণ পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক তার দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের তিন গুণ হয় ওপরে এই সমীকরণ যদি দেখা যায় তাহলে গামা সমান হচ্ছে থ্রি আলফা হবে তিরিশ নম্বর প্রশ্ন এক মিটার ও দুই মিটার দৈর্ঘ্যের দুইটি লৌহদণ্ডকে একই তাপমাত্রা বাড়ালে দৈর্ঘ্য প্রসারণের অনুপাত হবে ওয়ান ইস টু 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 ইস টু থ্রি ওয়ান ইস টু ফোর টু ইস টু ওয়ান এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ওয়ান ইস টু টু একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোনো কঠিনের রৈখিক প্রসারণ গুণাঙ্কের একক মিটার মিটার ইনভার্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনভার্স একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে কঠিনের ঘনত্ব বেড়ে যায় কমে যায় অপরিবর্তিত থাকে প্রথমে বেড়ে যায় পরে কমে যায় এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে কমে যায় কারণ কঠিনের উষ্ণতা বাড়ালে তার আয়তন বাড়বে আয়তন বাড়লে ঘনত্ব কমে যাবে বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের দরুন জলের ঘনত্ব বাড়তে থাকে কমতে থাকে একই থাকে প্রথমে বাড়ে পরে কমে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা থেকে কোনো পদার্থের উষ্ণতা যদি বাড়ে চার ডিগ্রি করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আয়তন বাড়তে থাকে কিন্তু জলের ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ তাই এক্ষেত্রে আয়তন কমতে থাকে এবং ঘনত্ব বাড়তে থাকে অর্থাৎ অপশান এ হচ্ছে সঠিক উত্তর তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ নির্ভর করে প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর উষ্ণতা বৃদ্ধির উপর উপাদানের উপর উপরের সবগুলির উপর এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ উপরের সবগুলির উপর কারণ কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ প্রাথমিক দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে অর্থাৎ প্রাথমিক দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে দৈর্ঘ্য প্রসারণ তত বেশি হবে উষ্ণতা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে উষ্ণতা বৃদ্ধি